ப்ரைஸ் த லார்ட் வெல்கம் குட்டீஸ் இந்த வாரமோ சண்டே ஸ்கூல் மூலமாக உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் எவ்ரி வீக் ரொம்ப குட் சில்ட்ரனாக வசனம் எல்லாம் கேட்குறீங்க ஸ்டோரி கேட்குறீங்க கிராஃப்ட் எல்லாம் பண்ணி பார்க்குறீங்க கேட்கவே சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த வாரமும் உங்கள் எல்லாருக்குமே எக்ஸைட்டிங்கான ஸ்டோரிஸு கேம்ஸ் கிராஃப்ட் எல்லாமே இருக்குது ஓகே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கா இப்போ நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ப்ரேயர் பண்ணிடலாமா ஸ்தோத்திர இயேசப்பா இந்த மாலை வேலைக்காக உங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிற இயேசப்பா இந்த வேலையிலையும் சண்டே ஸ்கூல் பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உங்கள் கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குற இயேசப்பா அண்டவரே எங்களுக்கு தந்திருக்கிற நீங்கள் இந்த நல்ல சுக பலத்துக்காக உமக்கு நன்றி இயேசப்பா எவ்ரி வீக் நீங்கள் எங்களுக்கு இந்த சண்டே ஸ்கூல் பார்க்குறது கொடுக்குற கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி இயேசப்பா இந்த நாளையிலும் அண்டவரே அப்பா நாங்கள் கேட்க போகிற கதை நாங்கள் கேட்க போகிற ஒவ்வொரு மாரல் நாங்கள் கேட்க போகிற வசனம் எல்லாத்தையும் உங்கள் கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குற இயேசப்பா நீங்கள் பிள்ளைகள் கூட இடைப்படுங்க இயேசப்பா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற வார்த்தையை நீங்கள் ஏற்ற சமயத்தில் நீங்கள் தாங்க ஆண்டு விரையப்பா நீங்க உம்முடைய நாம மட்டும் மகிமைப்படணும் இயேசுவ நாமத்தில் பிதாவே ஆமீன் சாம்ஸ் 149 3 ல என்ன போட்டிருக்குன்னா லெட் us praise him with dance அப்படிን போட்டிருக்கு இப்போ எல்லாரும் ரெடியா இருக்கீங்களா ஆக்சன் சாங் பண்றதுக்காக உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச சாங்ஸ் ஆக்சன் பண்றதுக்காக அக்காங்க வராங்க எல்லாரும் எழுந்து நின்னு ஆக்சன் பண்றீங்களா I'm feeling good 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 in a crazy way God's love changed me more than I can say can't keep this in got to let it out gonna tell the whole world that your love is spinning me around and around yeah it's turning me upside down I can't believe the way you love me more than I can contain I'm gonna turn around and give 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 it away சேர்த்துக்காகவும் <laughs> நம் கண்களை முடிஞ்சவம் பண்ணுவோம் சுவை மை நாண்டியோடு ஸ்தோ துரிக்கிறோம் ஆசிரிக்கப்பட்ட இந்த நாளுக்காக மை நாண்டியோடு ஸ்தோ துரிக்கிறோம் இந்த நாளிலேயும் உடைய பிள்ளைகளை உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா உடைய பிள்ளைகள் ஆலயத்திற்கு வர முடியாவிட்டாலும் தங்களுடைய வீடுகளிலிருந்து மை துதிக்கும்படிக்காக நீ தந்த அனுகூலத்திற்காக மை நாண்டியோடு ஸ்தோ துரிக்கிறோம் விசேஷமாக இந்த நாட்களில் பிள்ளைகள் உடைய கரத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஞானமுள்ள மகன் தகப்பனை சந்தோஷப்படுத்துகிறான் என்ற வார்த்தையின்படி எங்களுடைய பிள்ளைகளை உங்களுடைய ஞானத்தினால் நிரப்பும்படிக்காக செபிக்கிறோம் அப்பா இந்த நாட்களில் விசேஷமாக ஆன்லைன் கிளாஸஸில் 
உடைய பிள்ளைகள் அதிகமாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ண தேவையான கிருபைகளை உடைய பிள்ளைகளுக்கு நீர் கற்றிடும்படிக்காக செபிக்கிறோம் ஆண்டவரை சிந்தனைகளை சிதறடிக்கிற ஆண்டவர் எல்லா காரியங்களை நீர் அகற்றி உடைய பிள்ளைகளுடைய சிந்தனைகளை பலப்படுத்தி தங்களுடைய படிப்பில் செலுத்த வேண்டிய கான்சன்ட்ரேஷனை செலுத்த கிருபை செய்யும்படிக்காக செபிக்கிறோம் அதே போல் அவருடைய தேவைகள் நம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் அப்பா கத்தரை தேடுதலுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவு படாது என்ற வார்த்தையின்படி நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய தேவைகளை சந்தித்து வழி நடத்தும்படிக்காக செபிக்கிறோம் அதே போல அன்று வரைமை நடியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இன்னும் ஏழை பிள்ளைகளை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலேயும் கத்தநீர் தேவைகளை சந்தித்து வழி நடத்துவீராக எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கத்தருடைய பாதுகாப்பு நம்முடைய பிள்ளைகள் மேலே சட்டைகளினாலும் மூடி மறைத்து கொள்ளும்படிக்காக செபிக்கிறோம் கிருபை தாங்கட்டும் ஏசுபி நாமத்தில் செபம் கேள் நல பிதாவே ஆமேன் லாஸ்ட் வீக் நம்ம என்ன மிராக்கல் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு கரெக்ட் வாட்டர் டு வைன் தானே நம்ம பார்த்தோம் எப்படி அந்த மிராக்கல் நடந்துச்சு அந்த சர்வன்ஸ் ஒபே பண்ணனால தான் அந்த மிராக்கல் நடந்துச்சு ஓகே இந்த வீக் அந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன தான் பண்ணுறாங்க அப்படி சொல்லி நம்ம பார்க்கலாமா ப்ரொஃபஸர் என்ன பண்ணுறீங்க வாசுடா உனக்கு அதை வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சார் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து நம்ம கிட்ட ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னா இந்த டைப் ஆஃப் ஃபிஷ்லாம் இப்போ அழிஞ்சு போயிட்டு இருக்கான் அழுகி போயிடுச்சுனா ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாமே அழுகி போடலடா அழிஞ்சு போயிட்டு இருக்கு ஏன் பென்சில் வரைஞ்சிங்க பெண்ணில் வரைஞ்சா அழிஞ்சிருக்காதுல்ல ஏய் செத்து போயிட்டு இருக்கா செத்தா தானே ப்ரொஃபஸர் சாப்பிட முடியும் உயிரிழந்த எப்படி சாப்பிட முடியும் நம்மளால சரி தெளிவாக சொல்கிறேன் கேள்வி இந்த மாதிரி மீன் வகையெல்லாம் இப்போ இந்த உலகத்திலே இல்லை இந்த மீனோட இனமே காணாம போயிடுது ஓகேவா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா குளோனிங் மூலியமா இந்த ஒரு மீனா ரெண்டு மீனாவோ இல்ல மூணு மீனாவோ மாத்திட்டோம்னு வச்சுக்கேன் இந்த உயிரினத்தை நம்ம காப்பாற்றலாம் ஓ ஒன்னு ரெண்டா மொத்தத்தான் குளோனிங்கா ஆமா ப்ரொஃபசர் இது எங்க அம்மாவே பண்ணுவாங்களே உங்க அம்மாவுக்கு குளோனிங் தெரியுமா ஆமா ப்ரொஃபசர் எங்க வீட்டுல இவ்வளவு பெரிய வாழை மீன் வாங்கணும் சமைச்சு தலை எங்க அக்காக்கு வாழு எங்க தங்கச்சிக்கு சென்ட்ரு பீஸ் மிருகத்தை <laughs> 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 மறுபடியும் <laughs> 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 போறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறது
என்ன இவர் சாப்பிட கொடுக்க சொல்கிறாரு எப்படி இவ்வளோ பேருக்கு சாப்பிட கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க யோசிச்சுட்டே இருக்காங்களா உங்ககிட்ட என்ன இருக்குது அப்படி நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இது சொல்லவே இவங்க என்ன பண்ணாங்களா அங்கே இருக்க எல்லாருமே தேடி என்ன பண்ணாங்க ஒரு குட்டி பையன் கிட்ட அஞ்சு அப்பமும் ரெண்டு மீன் இருக்கிறத பார்த்து என்ன பண்ணாங்களா ஜீசஸ் கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்களா ஜீசஸ் இந்த அஞ்சு அப்போ ரெண்டு மீன் மட்டும்தான் எங்களுக்கு கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஜீசஸ் என்ன பண்ணாரா அதை வாங்கி அதுக்கு தேங்க் பண்ணி பிளஸ் பண்ணி என்ன பண்ணாரா அந்த டிசைப்பல்ஸ் கிட்ட கொடுத்து இது எல்லாத்துமே கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தான் டிசைப்பல்ஸ் என்ன திரும்ப பண்ணாங்க எல்லாருமே ரோ வயசில் உட்கார வச்சு அதை சின்ன சின்னதாக பிட்டு பிட்டு எல்லாருக்குமே கொடுத்தாங்களா எல்லாருமே அப்பாய வயிறு ஃபுல்லாக ஆச்சு அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு எல்லோரும் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டாங்க சாப்பிட்டு முடிச்சு என்னாச்சு தெரியுமா இன்னும் ரிமைனிங் வேற இருந்துச்சு எவ்வளோ ரிமைனிங் இருந்துச்சு தெரியுமா டுவெல் பேஸ்கெட்ஸ் ஃபுல்லாகவே என்ன இருந்துச்சா அப்போவும் மீனும் இன்னும் நிறைய இருந்துச்சா அப்போது எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்க திருப்தியாக சாப்பிட்டு அப்போ தான் எல்லாம் என்ன திரும்ப நினச்சாங்க இவர் தான் வந்து இந்த உலகத்தில் வர பெரிய ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஜீசஸ் போன பண்ண மிராக்கில் என்னன்னா வாட்டரை ஒயினாக கன்வெர்ட் பண்ணார் அதாவது ஒரு பொருளில் இன்னொரு விஷயமா கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அது கூட பண்ண முடியும்னு வச்சுக்க ஆனால் இப்போ ஜீசஸ் பண்ண மிராக்கல் வந்து புதுசாக இருக்கு ஒரு இல்லாத விஷயத்த உருவாக்கிட்டு இருக்காரு ஓகேவா நிறையவா உருவாக்கிட்டு இருக்காரு இந்த மேஜிக்கையும் அதையும் கற்பனை பண்ணிப்பார் நீ எப்படி இந்த காயினை ஒழிச்சு வச்சுக்கிட்டு என்கிட்ட ரெண்டு காயின் இருக்குன்னு ஏமாத்தினியும் அதே மாதிரி தான் ஜீசஸும் அந்த ஃபிஷ் விஷயத்தில் ஏதோ ஒரு விஷயம் முடியும் நல்லா யோசிச்சு பாரு ஜீசஸோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் அதாவது டிசைபிள்ஸ் யார் ஃபிஷர்மேன்ஸ் பீட்ரு ஜான் ஜேம்ஸ் ஆண்ட்ரூ எஸ் கண்டிப்பாக அவங்க அந்த ஃபிஷிங் ஸ்கில்ல நல்லா திறமசாலையாக இருந்திருப்பாங்க ஓகேவா ஜீசஸ் மிராக்கல் பண்ணுறான்ற டைமில் இவங்க தான் அந்த ஃபிஷ்ஷெல்லாம் கேதர் பண்ணி வச்சுட்டு நம்மளை ஏமாத்தணுன்ற மாதிரி பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க இப்போ தான் எனக்கு எல்லாமே தெளிவாக புரியுது அப்போ ப்ரொஃபஸர் இந்த விஷயத்தை என்கிட்ட விடுங்க நானும் ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான் நான் போய் இது யார்கிட்ட கேட்கணுமோ உங்களுக்கு டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணி நான் கொண்டு வரேன் சரி அதான் யார்கிட்ட கேட்க போறேன் ஐயோ பேசிக்கலி ஐ எம் சயின்டிஸ்ட் இந்த மாதிரி ஃபிஷர்மேன்ஸ் விஷயத்துல யார்கிட்ட போனா எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதான் நான் சொல்லிட்டு போலாம் எல்லாரோட நீ தான போறீங்க இப்போ நானே போய் கேட்டு வரேன் சரியா ப்ரொஃபஸர் நீ எங்க வெயிட் பண்ணுங்க நான் போய் கேட்டு வரேன் பை சரி போ ம் மீன் வாங்குலியோ மீனே வால மீனே சங்கர மீனே மீன் வாங்குலியோ இங்க தான் கரெக்டா இருக்கும் நினைக்கிறேன் வாங்க தம்பி பக்கா எனக்கு ஐயாயிரம் பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி மீன் வேணும்கா ஐயாயிரம் பேருக்கு மீனா ஐயாயிரம் பேருக்கு மீன் வேணும்னா பெரிய படகு எடுத்துன்னு போய் கடல் ஆழத்தில் போய் எடுத்துன்னு வரணும் தம்பி அதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா பரவாயில்ல நீங்கள் கடல் ஆழத்துக்கு கூட போங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பெரிய படகு வாங்கிக்கலாம் ஆனால் எனக்கு ஐயாயிரம் மீன் உடனே தேவை ஐயாயிரம் மீன் ம் உடனே ஃபைவ் தௌசண்ட் எஸ் முதல்ல உங்ககிட்ட காசு இருக்கா ஐயாயிரம் பேருக்கு மீன் வாங்கணும்னா எட்டு மாதம் சம்பளம் அப்படி பார்த்தா கூட ஒருத்தருக்கு ஒரு துண்டு தான் கிடைக்கும் பரவாயில்லையா ஒரு துண்டு தானா என்ன சரி நீ யார் நீ நானா நான் ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஓ உங்களுக்கு புரியாதுல்ல அதாவது நான் ஒரு விஞ்ஞானிக்கா ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா கடவுள் பண்ணுற இந்த அற்புதம்லாம் இருக்குல்ல அது மேலே கொஞ்சம் சந்தேகம் இருக்குது அதெல்லாம் அது கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஏன்பா கடவுள் எவ்வளோ பெரியவர் அவரே சந்தேகப்படுறீங்க அவர் அற்புதத்தை சந்தேகப்படுறீங்க நீங்களாம் ஒரு ஞானியா சரி அதை விடுங்கக்கா இப்போது எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் ஜீசஸ் அந்த வாழ்ந்து அந்த அற்புதம் செய்யும் போது அவங்க கூட சில ஃபிஷர்மேன்ஸ் தான் இருந்தாங்க அதாவது மீன்காரங்க தான் இருந்தாங்க ஒருவேளை நீங்கள் கெட்ட மீனெலாம் நல்ல மீனின்னு விற்பீங்களே அந்த மாதிரி அவங்க அந்த டைமில் ஏதாவது ஒரு அற்புதம்னு சொல்லிட்டு கோல் மாலை ஏதாவது பண்ணியிருக்கலாமோ என்னப்பா தம்பி அப்படிலாம் நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் ஏன்பா கடவுள் எந்த நேரத்தில் என்ன அற்புதம் வேணால் செய்வார்ப்பா அவர் கடவுள் அவர் எவ்வளோ வேணா செய்வார் அது ஏன்பா நீ சந்தேகப்படுற அந்த காலத்தில் பேதுரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வலை போட்டார் அவ்வளோ மீன் வந்தது அப்படிப்பட்ட கடவுள்ப்பா 
அவர் அற்புதத்தை எங்க வேணா செய்வார் எப்படி வேணா செய்வார்ப்பா அவரை நம்பி தான் நாங்க அந்த கடலுக்கு போறோம் மீன் எடுத்துட்டு வரோம் விக்கிறோம் கடவுள் இருக்கார் நம்பிக்கையில தான்ப்பா நாங்கெல்லாம் வாழ்றோமே இப்ப கூட ஒண்ணும் புரியலையா அட என்னப்பா நீ இது கூட புரியலன்ற இந்த சின்ன சின்ன பசங்களுக்கு கூட புரியும்ப்பா என்ன புரியுது தானே ஓ ப்ரொஃபஸர் உங்க பேச்சு கேட்டா அங்க போய் நான் ஒருத்தவங்க கிட்ட கேட்டா அவங்க என்ன தெரியுமா சொல்லிட்டாங்க என்ன இத்தனை வருஷமா சயின்டிஸ்ட் வந்தது ப்ரொஃபஸர் இல்ல தெரியுமா இவ்வளவு அசிங்க பத்தி தெரியுமா எனக்கு என்ன உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இல்ல ஏதாவது டேட்டா கிடைச்சதா ஆனா போங்க ப்ரொஃபஸர் அது சின்ன குழந்தைங்க கூட தெரியுமா நம்மள எதாவது தெரியாதா ஆமா ஏன் நீங்க ஜீசஸ் ஏதாவது அற்புதம் பண்ணாரு ஏன் நம்ப மாட்டீங்க ஆ சயின்டிஸ்ட்னால இப்படி தானா படிச்சிருக்கீங்களா அப்படி திமுறா ஆ அப்படி இல்ல சொல்லுடா எல்லாத்தையும் நம்ம மறுபடி மறுபடி யோசிச்சு பார்க்கலாம் யாரோ சொன்னாங்கன்றது இஷ்டத்துக்கு நம்ம ஆ அப்பல நம்ம கூடாது கடவுள் அற்புதம் செஞ்சாரு சொன்னா நீங்க நம்பி தான் ஆகணும் சயின்டிஸ்ட்னா நம்பமலாம் இருக்க கூடாது அதுவும் நம்பி தான் ஆகணும் நம்ம தெரியுமா சின்ன குழந்தைங்க கூட தெரியுமா நம்மளுக்கு தெரியாதா மறுபடி சொல்லு சின்ன குழந்தை கூட தெரியுமா அவர் அற்புதம் பண்ணுவாருனு நமக்கு தெரியாதா யூடா நம்ம இந்த இடத்துல தான் மிஸ் பண்ணிருக்கோம் பாத்தியா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன ஸ்டோரியிலேயே அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஏதோ ஒரு சின்ன பையன் தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அந்த சின்ன பையன் தான் ஏதோ கோல்மால் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவன் தான் ஏதோ ஏமாற்றி இந்த மிராக்கல் நடக்கிறதுக்கான சுச்சுவேஷனை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ப்ரொஃபஸர் அந்த சின்ன பையன் கிட்ட தான் அஞ்சப்பும் ரெண்டு மீன் இருந்ததுன்னு அவங்க சொன்னாங்க ஏ எந்த சின்ன பையன் நான் அஞ்சப்பம் ரெண்டு மீன் வச்சு அப்படியே போய் மூணு நாள் முடிச்சு அப்படியே கொடுப்பான் நம்ம கே ஃபாரின் சைக்கிள் வச்சு தான் ஒழிச்சு இருக்குன்னு தோணும் அவ்வளோ பசியில் அந்த ரெண்டு மீனை அஞ்சு அப்போ தான் அவன் போய் கொடுத்துருப்பான் நினைக்கிறியா வாய்ப்பே இல்லை சொல்லா அந்த சின்ன பையன் கேரக்டர் தான் லைட் ஆகிடுது இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க நம்ம என்ன ப்ரொஃபஸர் இப்போ பண்ணணும் ஓகே இந்த மாதிரி பைபிள் ரிலேட்டட் ஸ்டோரிஸை நல்லா படித்த எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தன் தெரியும் அவங்க ஒரு பைபிள் ஸ்கூலர் வா அவங்ககிட்ட போய் கேட்டுருவாங்க சரி ஓகே அவன் போய் கேட்கலாம் போகலாம் இது மீனை எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஓகே நம்ம ஸ்டோரியில் கேட்ட மாதிரியே ஃபோர் காஸ்பல்ஸ்லுமே இந்த அஞ்சு அப்போ ரெண்டு மீன் ஸ்டோரி போட்டிருக்கு ஆனால் ஜான் காஸ்பலில் மட்டும்தான் இந்த சின்ன பையன் அவன் கிட்டே இருந்த அந்த அஞ்சு அப்போ ரெண்டு மீனை எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்தான்னு போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த சின்ன பையனுக்கு எவ்வளோ ஒரு ஜெனராசிட்டி இருந்திருக்கு கிவ்விங்னாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கிட்டே இருக்கிற ரெண்டு ட்ரெஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ட்ரெஸ்ஸு நம்ம யாருக்காச்சும் தருவோம் நம்ம கிளாஸ் ரூமில் இருக்கும் போது ரெண்டு பென்சில் இருந்தால் பென்சில் இல்லாத ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு தருவோம் ஆனால் கிவ்விங்கிறது நம்ம எப்பயாச்சும் நம்ம கிட்டே இருக்கிற மொத்தத்தையுமே நம்ம கொடுக்கணும்னு நம்ம யோசிச்சிருக்கோமா நம்ம யோசிச்சதே இல்லை கரெக்டாக ஆனால் இந்த சின்ன பையன் பார்த்தியா நம்ம ஸ்கூலுக்கு எப்படி லன்ச் பாக்ஸ் ஸ்நாக்ஸ் தான் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அந்த மாதிரி அந்த சின்ன பையனுக்கும் அவங்க அம்மா வந்து அவனுக்கு ஒரு பாக்ஸில் ஃபைவ் பிரெட்ஸ் டூ ஃபிஷ் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க அதை டிசாப்பிள்ஸ் வந்து இல்லைன்னு கேட்கும் போது அவன் கிட்டே இருந்த ஃபுல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டான் அவன் அவன் வந்து அவனுக்காக கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு சரி நம்ம ஒன்று சாப்பிட்ருலாம் மிச்சம் ஃபோரை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அவன் யோசிக்கவே இல்லை அவன் கிட்டே இருந்த மொத்தத்தையுமே அந்த சின்ன லிட்டில் பாய் வந்து கொடுத்துட்டான் அந்த மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா நம்ம கிட்டே இருக்கிற கொஞ்சமாக இருந்தாலும் அதை ஃபுல்லாக காட் கிட்ட கொடுக்கணும் பைபிளில் இன்னொரு இன்சிடென்ட் கூட இருக்குது எலைஜா அப்படின்றவர் ஜாரிபாத் விதவை வீட்டுக்கு வந்து போகிறாரு அந்த ஜாரிபாத் விதவை கிட்ட கொஞ்சமாக மாவு கொஞ்சமாக எண்ணெய் தான் இருந்துச்சு ஆனால் அந்த எலைஜா கேட்கும் போது அவங்க சொல்கிறாங்க என்கிட்ட இருக்கிறதே கொஞ்சம் தான் இருக்குது நான் எப்படி உங்களுக்கு அப்பம் தர்றது எனக்கோ என் பையனுக்குமே கரெக்டாக இருக்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ஜாரிபாத் விதவை சொன்னாங்க அப்போ எலைஜா சொன்னார் உங்கள் கிட்டே இருக்கிற கொஞ்சத்தில் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தாங்க அப்படின்னு சொன்னார் அதே மாதிரி அவங்க வந்து அவங்க கிட்ட இருந்த அந்த கொஞ்ச அப்பத்தை செஞ்சு அந்த எலைஜா கொடுத்த உடனே என்ன தெரியுமா ஒரு பெரிய மிராக்கல் ஆச்சு அந்த பஞ்சம் காலம் முழுவதுமே வந்து அந்த அப்பவும் திருந்து போலியா அந்த எண்ணெயுமே திருந்து போலியா பத்திய காட் எப்படி பிளஸ் பண்ணாரு அவங்க கொஞ்சத்தை ஃபர்ஸ்ட் எலைஜா கொடுத்த உடனே காட் வந்து அந்த பஞ்ச காலம் முழுசா அவங்க பசியா இருக்காம அவங்களை பாதுகாத்தார் அந்த மாதிரி கொஞ்சமும் பயப்படாம நம்ம கொஞ்சத்தை கொடுத்துட்டா அப்புறம் நமக்கு இருக்காதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பயப்படாம நம்ம கிட்ட இருக்கிற கொஞ்சத்தையும் நம்ம வந்து காட்காக கொடுக்கணும் ஓகே நம்ம கொஞ்சத்தை கொடுத்தா என்ன கொடுக்கலன்னா என்ன காட் என்ன அதை கேட்க வா போறாரு பாவம் இவங்க கிட்டே கொஞ்சம் தானே இருக்கு அப்படின்னு விட்டுருவாருன்னு நினைக்காதீங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் தானே காட் வந்து ஒருத்தருக்கு ஃபைவ் டேலண்ட்ஸ் கொடு
கொஞ்சத்தை கொடுத்தனே நீ இந்த கொஞ்சத்தையும் ஏன் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிட்டயும் காட் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாரு அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம கிட்ட கொஞ்சமா இருந்தாலும் அதை காட்காக யூஸ் பண்ணும் நம்ம கொஞ்சத்தை காட் கிட்ட கொடுக்கும் போது நமக்கு அப்புறம் இல்லாம போயிடுமே அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது நம்ம கொஞ்சத்தை காட் கொடுக்கும் போது அதை அபண்டன்டா பிளஸ் பண்ணுவாரு அந்த சின்ன பையன் அவன் கிட்ட இருந்த ஃபைவ் பிரெட்ஸும் டூ ஃபிஷஸும் காட் கிட்ட கொடுக்கும் போது காட் வந்து அதை அஞ்சாயிரம் பேருக்கு போஷிச்சாரு அந்த குட்டி பையனும் கண்டிப்பா வயிறு ஃபுல்லா சாப்பிட்டுருப்பாரு தானே காட் வந்து எவ்வளோ பெரிய பிளெஸிங் செஞ்சார் பார்த்தியா அதே மாதிரி நீங்களும் உங்க கிட்ட இருக்கிற சின்ன டைம் உங்களோட சின்ன எனர்ஜி உங்களோட குட்டி லிட்டில் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து யாருக்காக யூஸ் பண்ணணும் காட்காக யூஸ் பண்ணும் நீங்க காட்காக யூஸ் பண்ணும் போது கண்டிப்பா காட் வந்து உங்களை அபண்டன்டா பிளஸ் பண்ணுவார் ப்ரொஃபஸர் பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களா நான் சொன்னல ஸ்மால் பாய் ஸ்மால் ஃபிஷ் பிக் மிராக்கிள் நம்பினா தானே நான் சொல்றது நீங்க கேட்டிருக்கீங்க நீங்க ஆமாம் சூடா இந்த ஜீசஸ் பண்ணுறது மட்டும் புரிஞ்சுக்கவே முடியல லாஸ்ட் டைம் வாட்டரை ஒயினாக கன்வெர்ட் பண்ணார் இந்த வாட்டி வெறும் ஃபைவ் பிரெட் அண்ட் டூ ஃபிஷ்ஷை வச்சு ஃபைவ் தௌசண்ட் பீப்புளுக்கு தேவையான சாப்பாடை அவரே பார்த்துக்கிட்டாரா பா எவ்வளோ பெரிய மிராக்கிள் இல்லை இதனால தான்டா ஜீசஸை நிறைய சயின்டிஸ்டால் புரிஞ்சுக்க முடியல ஆனால் எல்லாரோட புரிதலுக்கும் மேலான ஒருத்தர் தான்டா ஜீசஸ் ஓகே அது மட்டும் இல்லை சூடா அவங்க சொன்னாங்க பார்த்தியா மிராக்கிள் எப்போ திரும்ப நடந்துச்சு ஜீசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணல அந்த மிராக்கில் அந்த மிராக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணது அங்கே ஒரு சின்ன பையன் அவன் கிட்ட இருக்க அந்த அஞ்சு அப்போ ரெண்டு மீனையும் அவன் ஜீசஸ் கிட்ட கொடுத்தா பாருங்க அந்த மூமெண்ட் தான் அந்த மிராக்கிளுக்கான ஸ்டார்ட் சூடா ஓகேவா அதே மாதிரி நம்மளும் நம்மளோட டைம் எனர்ஜி எல்லாத்தையும் ஜீசஸ் கிட்ட கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கேன் நம்ம லைஃப்லையும் ஒரு பெரிய மிராக்கிள் நடக்கும் சூடா எஸ் ஆமாம் பிள்ளைங்களா நாங்கள் சொல்கிறோம் இல்லை நீங்களே ஒரு வாட்டி உங்கள் கிட்ட அது கொஞ்சமாக இருக்குன்ட்டு வருத்தப்படாமல் அது ஒரு வாட்டி நீங்கள் காட் கிட்ட கொடுத்து பாருங்களேன் உங்க லைஃப்ல கண்டிப்பா மிராக்கிள் நடக்கும் டேஜூடா அவ்வளோ பெரிய மிராக்கிள் பண்ண கடவுள் இந்த சின்ன மீனை பார்த்துக்க மாட்டாரா எல்லாம் கடவுள் பார்த்து பாரா அவ்வளோவா ஹலோ குட்டீஸ் இன்னைக்கான மெமரி வாஸ் என்னன்னு பார்க்கலாமா இன்னைக்கு பார்க்க போற மெமரி வாஸ் செகண்ட் கொரோனியன்ஸ் நைன் செவன் ஃபார் ஈச் மேன் ஹேஸ் டு கிவ் வாட் ஈ ஹேஸ் டிசைடட் இன் ஹிஸ் ஹார்ட் நாட் ரிலக்டன்ட்லி ஆர் அண்டர் கம்பல்ஷன் For God loves the cheerful giver. இப்போ தமிழில் பார்க்கலாமா ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்பது ஏழு அவன் அவன் விசனமாயும் அல்ல கட்டாயமாயும் அல்ல தன் மனதில் நியமித்தபடியே கொடுக்க கடவன் உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவன் இடத்தில் தேவன் பிரியமாய் இருக்கிறார் இப்போ அக்கா ஆக்ஷனோட சொல்ல போகிறேன் இந்த டைம் நீங்களும் ரிப்பீட் பண்ணி ஆக்ஷனோட கற்றுக்க போகிறீங்க கற்றுக்கலாமா ஃபார் ஈச் மேன் ஹேஸ் டு கிவ் what he has decided in his heart to give not reluctantly or under compulsion for god loves the cheerful giver wow beautiful ipo nama tamil la kattukalama 2 corinthians 9 7 avan avan visanamayumalla கட்டாயமாகியும் அல்ல தன் மனதில் நியமித்தபடியே கொடுக்க கடவன் உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவன் இடத்தில் தேவன் இருக்கிறார் வா ரொம்ப அழகா சொல்றீங்க எல்லாரும் சோ நீங்க எதை கொடுத்தாலும் யூ ஹாவ் டு கிவ் இட் ஜென்ரஸ்லி ஒரு உற்சாகமான மனதோடு நீங்க எசப்பாக்க கொடுக்கணும் ஓகே தேங்க்யூ பாய் வா எல்லாருமே ரொம்ப சமத்து பிள்ளைகளா கதை கேட்டீங்க வசனம் கத்துக்கிட்டீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சரி இப்ப நீங்க இவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க கேம் செஷன் வந்துச்சு நம்ம கேம்ஸ் குள்ள போலாமா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் நொண்டி விளையாடுறோம் சார் நொண்டி கல்லங்காவா இதுல அப்படி என்ன யூஸ்ஃபுல்லா கத்துக்கிறீங்க பேலன்சிங் கத்துக்கிறோம் சார் அம்மா இந்த நாலு கல்லு தான் பேலன்ஸா ஆமா சார் பேலன்சிங் ஆ அங்க நான் பசங்களை ஒலிம்பிக் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க என்னன்னா ஒரு சிம்பிள் கேம் விளையாடிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு என்ன இப்போ பேலன்சிங் தான கத்துக்கணும் நான் அதுக்கு வேற கேம் சொல்லி தரேன் ஓகே ஓகே பசங்களா இவங்க மட்டும் இல்ல இந்த கேம் நீங்க விளையாடலாம் ஓகேங்களா இதுக்கு தேவையானதெல்லாம் ரெண்டு பலூன் ஓகேவா என்ன உங்களுக்கு ஒரு பலூன் உங்களுக்கு ஒரு பலூன் இப்போ இது போல நம்ம டப்பா அடிச்சோம் போது இந்த பால் தான் இப்போ நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கனா இந்த பலூனை வந்து டேப் பண்ணிட்டு இந்த பால்ஸை வந்து நீங்கள் ஒன் பீச்சில் அந்த வாட்டரில் போடணும் இதுதான் உங்கள் டேஸ்க் 
இது மூலமாக வந்து என்ன சார் பேலன்ஸிங் பண்ணுவீங்களா இந்த ரெண்டுத்தையும் பண்ணுறது எவ்வளோ டஃப்னு உங்களுக்கு பண்ண மாதிரி தான் தெரியும் ஓகே யார் பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு அலிஷா அலிஷா ஓகே அலிஷா ஓகே சார் ஒன்னுட்டே <laughs> <laughs> போடுங்க இதேமாதிரிதான்லயும் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு பலூனையும் ஒரு பாலையும் பேலன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருந்தாங்க இதுவே அவங்க ஒன்று பலூனை கொடுத்துட்டு இல்லை பாலை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று அவங்க கரெக்டாக போடும்போது அவங்க அந்த கேமில் வின் பண்ணுறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சான்ஸ் இருந்தது இதே மாதிரி தான் அந்த சின்ன பையனும் அன்றைக்கி ஏசப்பா கேட்கும்போது அவங்ககிட்ட அந்த கொஞ்சத்தை ஏசப்பாகிட்ட கொடுத்தான் அந்த கொஞ்சம் கொடுத்தது தான் அவ்வளோ பெரிய மிராக்கில் நடக்க ஒரு காரணமாக இருந்துச்சு இதே மாதிரி தான் நம்ம அந்த கொஞ்சத்தை கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெஃபினட்டாக வின் பண்ணலாம் Once, good to bargain. Bye! Hello, cuties. Welcome you all to this craft section. Let's see what story is going on. Anjapo is going to be in the end. Okay, this is the miracle. So, let's see what we're going to do in our craft. Let's see how we're going to do it in the paper. Okay? So, what you're going to do, you can take any paper. You're going to cut the first square. We're going to cut the paper. 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 ரிமைனிங் பார்ட்டை நம்ம சிசர் வச்சு கட் பண்ணிட போகிறோம் ஓகே சரியா இப்போ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் இருக்குது நடுவில் வந்து ஒரு லைன் இருக்குல்ல ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இப்படி ஸ்கொயர் ஷேப் இருக்கா நம்ம எப்படி திருப்பிட்டு நம்ம எப்படி மடிக்க போகிறோம் இதில் ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிளில் மடிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த சைட் ஓகே நம்ம எப்படி ராக் எடுக்கலாம் செய்வோம் அந்த மாதிரி நம்ம மடிச்சிடுறோம் ஓகேவா நம்ம இப்படி மடிச்சிட்டோம்ல ரெண்டு சைடையும் நம்ம வந்து இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளையும் இதையும் இப்படி ஓட்ட போகிறோம் சி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருந்துச்சு அக்கா வந்து இப்படி ராக்கெட்ஸ் மடிக்கிற மாதிரி மடிச்சிட்டேன் அண்ட் தென் நான் இதை லிஃப்ட் பண்ணுறேன் லிஃப்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணோன்னா இதுக்கு மேலே இதை நம்ம இப்படி ஓட்ட போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் க்ளூ வச்சு நம்ம இதை பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் திருப்பினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கோன் ஷேப்பில் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் ஓகே இப்போ இதுதான் நம்மளோட ஃபிஷ்ஷோட பாடி இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்துட்டு இங்கே வந்து ஒரு செயில் வைக்கணும் அண்ட் தென் விங்ஸ் வைக்கணும் அண்ட் தென் நம்ம மவுத் செய்ய போகிறோம் ஓகேவா இப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஃபிஷ்ஷுக்கு எங்கெல்லாம் என்ன இருக்கும்னா ஸ்கேல்ஸ் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சிசர் வச்சு நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வரைக்கும் தான் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் மீதி ஹாஃபை நம்ம அப்படியே விட்டுட போகிறோம் ஓகே ஸோ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த மீதி ஹாஃபில் வி கான் அட் ட்ரா அ ஐஸ் இஃப் யூ ஹேவ் கூகுளி ஐஸ்னால் கூட நீங்கள் அதை அழகாக அப்படி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து ஐஸ் வரைஞ்சாச்சு அண்ட் த பாடி இஸ் ஆல்சோ டன் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு டெயில் தேவை ஸோ டெயில் என்ன பண்ண போகிறீங்க யூ கேன் டேக் எனி பேப்பர் நீங்கள் ரெண்டாக மடிச்சுட்டு ஹார்ட் வரைய போகிறீங்க ஓகேவா 
ஸோ இப்போ நம்ம வரைஞ்ச இந்த ஹார்ட்டை நம்ம கட் பண்ண போகும் ஸோ இஃப் யூ ஓப்பன் யூ கெட் அனதர் பார்ட் ஆஃப் தி ஹார்ட் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் வி ஆர் கோயிங் டு கலர் இட் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த உள்ளுக்க பார்ட்டை நம்ம கலர் பண்ண போகிறோம் யூ கேன் யூஸ் எனி கலர் யூ வாண்ட் ஐ எம் டன் வித் திஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபிஷ்ஷோட டெயிலில் நான் அப்படி ஒட்ட போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவை க்ளூ தேவை இந்த சென்டர் இருக்க பார்த்திங்களா ஐ கேன் டேஸ்ட் திஸ் ஓகே நம்மளுக்கு இப்போ டெயில் ரெடி ஆகிடுச்சு வீ கண்ட் டூ வித் த ஃபின்ஸ் ஃபின்ஸ்க்கும் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு இப்போ இன்னொரு சைட் ஆஃப் த ஹார்ட் இந்த பேப்பர் அப்படியே வச்சுட்டு அதே மாதிரி நீ கேன் ட்ரா அண்ட் அதர் ஹார்ட் யூ கேன் ஈவன் யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர் அக்கா வந்து இங்கே ஒரே கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் கட் போனோம்ல அதே மாதிரி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஹார்ட் கட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஃபின்ஸு சைடில் அப்படி ஓட்டு போகிறோம் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு வீ கோன பேஸ்ட் அடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஃபிஷ்ஷோட மவுத் ஓகே சரி டங் யூஸ்வலாக என்ன ஷேப்பில் இருக்கும் இட்ஸ் இந்த ஓவல் ஷேப் ஓகே வீ கோன கட் த டங் ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன செய்ய போகிறோம்னா வி ஆர் கோயிங் டு கலர் திஸ் உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் அந்த கலரை கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம டங் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு இதுக்கு நம்மளுக்கு இன்னொரு டங் பேப்பர் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ரிமைனிங் பேப்பர்ஸ் வச்சுருக்கோம்ல அதில் இப்படி வச்சுட்டு கரெக்டாக ஒரு கொஞ்சம் தள்ளிட்டு யூ கேன் ட்ரா அண்ட் அதர் ஒன் வி கேன் ஈவன் கிவ் பிளாக் அவுட்டர் கட் பண்ண இந்த டங்கை நம்ம இந்த ஒயிட் பேக்ரவுண்டில் நம்ம ஓட்ட போகிறோம் ஓகேவா இது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த உள்ளே வச்சு அப்படி பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் லாஸ்ட்டாக இதில் நம்ம க்ளூ ஸோ த ஃபிஷ் இஸ் ரெடி அக்கா வந்து இன்னும் ஒரு பெருசாக ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டூ ஃபிஷ்ஷஸ் நைஸ் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த கிராஃப்ட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி எங்களுக்கு அனுப்புங்க பாய் ஹலோ குட்டீஸ் உங்களை எல்லாரையும் மறுபடியும் இந்த ஃபைனிங் த ட்ரூத் நிகழ்ச்சியில் பார்க்குறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம வந்து இப்போ ப்ரெசென்ட் சினாரியை வச்சு பார்க்கும்போது எப்படி சொல்லலாம்னா இட் இஸ் அ செகண்ட் வேவ் ஆஃப் ஃபைனிங் த ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த வேவ் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு டக்குன்னு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது என்னன்னா இந்த பீச்சு தண்ணி மணல் இதான் ஞாபகம் வரல ஸோ இதை பற்றி நான் ஒரு ஃபேக்ட் நான் ரீசனாக ஒன்று படித்தேன் அதாவது இந்த பீச்சில் வந்து மணல்லாம் இருக்குல்ல இந்த மணல்லாம் நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம்னா அந்த நம்பரை விட இந்த ஸ்கையில் இருக்கிற ஸ்டார்ஸோட நம்பர் வந்து அதிகமாக ரொம்ப அமேசிங்கான ஃபேக்டில் இன்னொரு ஒரு அமேசிங்கான விஷயம் நான் சொல்கிறேன் பைபிள் ஒரு வசனம் இருக்குது சாம் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபோர் இதில் என்ன தரமா சொல்லியிருக்கு ஆண்டர் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டார்ஸையும் நம்பர் பண்ணி எண்ணி அது எல்லாத்துக்குமே வந்து பேரை வச்சு அழைக்கிறான் காட் கால்ஸ் இட் பை இட்ஸ் நேம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அப்புறம் அது எவ்வளோ அமேசிங்கில் அதாவது கடலில் இருக்கிற மணலை விட அந்த ஸ்டார்ஸ் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது ஆனால் ஒவ்வொரு ஸ்டார்ஸையும் ஆண்டவர் வந்து அதை அழகாக நம்பர் பண்ணி அதுக்கு வந்து பேர் வச்சு கூப்பிட்றாராம் அப்போ எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்கு கொடுத்துருக்காரில்ல நேம்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது நம்ம ரொம்ப சாதாரணமாக விட்டுருவோம் ஆனால் நேம்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை நம்ம லைஃப்பில் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு யூனிக்னஸ் நேமில் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் நான் ரீசெண்டாக சில ஃபேக்ஸ் வந்து இந்த நேம்ஸை பற்றி படித்தேன் ரொம்பவே அமேசிங்காக இருந்துச்சு இப்போ நம்ம வாழ்ந்த இந்த சோலார் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா நைன் பிளானட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் ஒவ்வொரு பிளானுக்கு எப்படி தான் நேம் வந்துச்சு ஒவ்வொரு பிளானட்டோட நேமும் வந்து ரோமன் அண்ட் கிரீக் காட் அண்ட் காடஸோட நேமில் தான் வச்சாங்களாம் பட் எக்ஸப்ஷன் என்னென்னா இந்த ஏர்த் மட்டும்தான் ஏர்த் மட்டும் எந்த ரோமன் காடோ இல்லை கிரீக் காடோட நேம் பேஸ் பண்ணி இல்லையா இட் இஸ் ஜஸ்ட் அண்ட் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஜெர்மன் நேம் அதனால தான் ஏர்த்னு வச்சாங்களாம் இட்ஸ் மீனிங் த கிரவுண்ட் அடுத்த ஒரு ஃபேக்ட் என்னென்னா தி கேனரி ஐலாண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு ஸ்பெயினில் ஒரு கேனரி ஐலாண்ட்ஸ்னு ஒரு ஐலாண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கு பேர் எப்படி திரும்ப வந்துச்சு யூஸ்வலாக நம்ம அதை கேட்டோன்னு எப்படி சொல்லுவோன்னா கேனரி பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பேர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் தான் வந்து டிரைவ் பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனால் அது உண்மை இல்லையா இந்த கேனரி ஐலாண்ட்ஸ் வந்து ஸ்பானிஷில் வந்து ஐலஸ் கேனரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் அது இது மீனிங் என்னென்னா இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு டாக்ஸ் ஆக்சுவலி ஸோ அதாவது இந்த பேர் வந்து அந்த கேனரி டாக்
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சில கண்ட்ரீஸ்க்கெலாம் வந்து த யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் த மால்டிவ்ஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலி ஃபார்முலா பார்த்தா இந்த த அப்படின்றது நம்ம பேச்சு வாக்கில் யூஸ் பண்ணுறது ஆனால் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணது வந்து ரெண்டே ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்க்கு தான் வந்து அதோட பேர்லேயே த அப்படின்ற வார்த்தை வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கோம் எதுனா தி கேம்பியா அண்ட் தி பஹமாஸ் ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கு தான் வந்து த அப்படின்றது வந்து அதோட பேரோட இன்க்ளூட் ஆகிருக்கோம் இன்னொரு ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் சொல்கிறேன் அதாவது ஜூன் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் ஒரு ஸ்வீடிஷ் உமன் என்ன பண்ணாங்களாம் அவங்களோட பையனுக்கு ஒரு பேர் வச்சாங்களாம் பட் அந்த பேர் வந்து எல்லாருமே வேற மாதிரி கூப்பிடுறாங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு கேஸ் போட்டு நைன் இயர்ஸ் அதை வந்து அவங்க பேட்டில் பண்ணாங்களாம் அதாவது எப்படின்னா அவங்க பேரை வந்து சில பேர் கிறிஸ்டபர் கூப்பிடுறாங்களாம் சில பேர் கிறிஸ்டாஃபர் அப்படின்னாங்களாம் பட் அவங்க போராடி கடைசியாக எப்படி நம்ம வச்சாங்களாம் கிறிஸ்டஃபர் அப்படின்னு வச்சாங்களாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இனிமேல் கூப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த கேஸையே வந்து நைன் இயர்ஸ் போராடி ஜெயிச்சாங்களாம் ஸோ இதெல்லாம் கேட்கும் போது எவ்வளோ அமேசிங்காக இருக்கலாம் இன்னும் நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் நேம்ஸை பற்றியே இருக்குது நம்ம நேம்ஸ் நம்ம பெருசாக நினச்சதில்ல ஆனால் இவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கும் போது ரியலி அமேசிங் சரி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கொஸ்டின்ஸை வந்து இந்த நேம்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் யாரோட நேம்ஸ்ன்னு கேட்குறீங்களா நம்ம வந்து கேரக்டர்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறது இல்லை அதாவது நம்ம கேரக்டர்ஸ் வந்து நிறையவே படிச்சுட்டோம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆண்டவருடைய நாமங்கள் அதாவது நம்ம ஆண்டவருக்கு வந்து நிறைய நேம்ஸ் இருக்குல்ல நம்ம யூஸ்வலாக நிறைய சொல்லி சொல்லி ஆண்டவரை துதிப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி நேம்ஸ்லேருந்து தான் சில கேள்விகள் நான் கேட்க போகிறேன் ஓகே ரெடியாக இருக்கீங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நான் கேள்வி கேட்கும் போதே இது கரெக்டான ஆன்சர் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சோடனே இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அதில் இருக்கிற எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் கரெக்டாக ஆன்சர் நீங்கள் என்டர் பண்ணி நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ மறந்துடாதீங்க ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறவங்களுக்கு தான் வந்து உங்களோட நேம்ஸ் அண்ட் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் நாங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ ஹியர்ஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் காட் விச் டினோட்ஸ் த லார்ட் வில் ப்ரொவைட் யுவர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஜெஹோவா ராஃபா ஜெஹோவா ஜாய்ரே எபினைசர் கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் என்பதை குறிக்கும் கர்த்துடைய நாமம் எது எகோவா ராஃபா எகோவா ஈரே எபினேசர் ய செகண்ட் கொஷன் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த நேம் ஜெஹோவா ஷாலோம் யுவர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் த லார்ட் ஹூ ஹீல்ஸ் த லார்ட் ஆர் பேனர் த லார்ட் ஆர் பீஸ் எகோவா ஷாலோம் என்பதின் அர்த்தம் என்ன உங்களோட ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னா குணமாக்குகிற கர்த்தர் கர்த்தர் வெற்றி தருகிறவர் சமாதானம் தருகிற கர்த்தர் Okay, so next question. What is the name of God which means the Lord or banner? Your options are Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi. Karthar Vetri Tarugirar Enbadai Kurikum Karthar Vetri Tarugirar Enbadai Kurikum Karthar Vetri Tarugirar Enbadai Kurikum Egova Hire, Egova Shalom, Egova Nisi. What is the meaning of the name Ebenezer? The options are the Lord will provide, the Lord who helped us, the Lord or banner. Ebenezer Enbadai Nartham Enna. கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் கர்த்தர் இம்மட்டும் உதவி செய்தார் கர்த்தர் வெற்றி தருகிறவர் ஓகே அண்ட் ஹியர்ஸ் அ லாஸ்ட் கொஸ்டின் இமானுவல் மீன்ஸ் காட் வித் அஸ் காட் அல் மைட்டி எவர் லாஸ்டிங் காட் இம்மானுவேல் என்றால் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் சர்வ வளமையுள்ள தேவன் நித்திய தேவன் ஓகே ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆன்சர்ஸை கரெக்டாக எடுத்து இந்த ப்ரோக்ராம் முடிகிறப்போ அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அதில் என்ட்ரு பண்ணிடுங்க ஆக்சுவலி நான் எதுக்கு இன்றைக்கி வந்து இந்த நேம்ஸை சூஸ் பண்ணேன்னா இதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது ஆக்சுவலாக என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஆண்டோட நாமங்கள் நம்மளுக்கு தெரியும் அதாவது நம்ம பேசிக்காக வந்து நல்லவர் வல்லவர் பெரியவர் இந்த மாதிரி தான் நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஆனால் வந்து நம்ம ஆண்டோட நாமங்கள் நம்ம அதிகமாக தெரிஞ்சிக்கும் பொழுது அதாவது இந்த சின்ன வயசில் நம்மளாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வளரும்போது இட் இஸ் ரியலி பிளெஸ்ஸிங் டு அஸ் நீங்கள் கூட வந்து நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணும்போதோ வர்ஷிப் பண்ணும்போது வந்து இந்த நாமங்களை நீங்கள் சொல்லி சொல்லி நீங்கள் வர்ஷிப் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் அ க்ளோரி டு காட் ஆக்சுவலி இஃப் இன் கேஸ் வந்து உங்களுக்கெல்லாம் இதோட ஆன்சர்ஸ் கரெக்டாக தெரியல அப்படின்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸோட ஹெல்ப்பை நீங்கள் சீக் பண்ணலாம் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டு இதுக்கு என்ன ஆன்சர் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை கற்றுக்கோங்க அதை கற்றுக்கிட்டு மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணும்போது நீங்கள் ப்ரைஸ் பண்ணும்போதெல்லாம் வந்து இந்த நாமங்களை சொல்லி ஆண்டவர் நீங்கள் ப்ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் அது அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் நம்மளை ரொம்ப பிளஸ் பண்ணுவார் ஓகே ஸோ அதுக்காக தான் நான் இந்த நேம்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணுது பிஃபோர் ஐ வைண்ட் அப்பில் ஐ வாண்ட் டு கிவ் தட் கேரக்டர் ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ கேரக்டர் ப்ரெசன்டேஷன் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ த்ரீ க்ளூஸ் கொடுப்பேன் இந்த க்ளூஸ்
இவர்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள எந்த தொடர்பும் இல்லை ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து சாலமனுக்கு தொடர்புடைய அவர்கள் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸுக்குமே எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் இல்லை ரெண்டு கேரக்டரும் வேறு வேறு கேரக்டர் பட் ரெண்டுமே வந்து சாலமனுக்கு ரிலேட்டடான கேரக்டர் ஸோ இது என்ன கேரக்டர்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ட்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு ஒன் மினிட் ஷார்ட் வீடியோ எடுத்து எங்களுக்கு மறக்காமல் நீங்கள் அமுச்சு விட்ருங்க ஓகே ஸோ இன்னைக்கான ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப விரும்பி பார்த்துருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன் நான் தொடர்ந்து அடுத்த வாரமும் வேறொரு டாப்பிக்கில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸை நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்ட் இல்லை இட் இஸ் மீ ப்ரவீன் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் திஸ் செஷன் தேங்க்யூ அண்ட் டேக் கேர் ஓகே இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த மிராக் உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அந்த சின்ன பையனோட எவ்வளவு ஒரு ஜெனராசிட்டி அவன் அழகா அவனோட மொத்தத்தையும் கொடுத்தனால காட் வந்து மிராக்கல் செஞ்சாருன்னு நம்ம பார்த்தோம் அதே மாதிரி உங்க எல்லார் லைஃப்ல காட் மிராக்கல் செய்வாரு எப்போ நீங்க உங்க கிட்ட இருக்கிற எல்லாத்தையுமே முழுசா கொடுக்கும் போது சரி இப்ப நம்ம பிரேயர் பண்ணி என் பண்ணிடலாமா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா இந்த நாளுக்காக உமக்கு நன்றி ஏசப்பா இவ்வளோ நேரம் எங்கள் கூட இருந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டோரியோ நாங்கள் கதையும் கேட்கும் போது எங்கள் கூட நீங்கள் இடைப்பட்டதுக்காக உமக்கு நன்றி ஏசப்பா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஏசப்பா அண்டவரே அப்போ உங்கள் லைஃப்பில் இது அப்படியே அவங்க ஃபாலோ பண்ணோம் ஏசப்பா அண்டவரே அப்போ அந்த சின்ன பிள்ளை எப்படி மொத்தத்தையும் உங்களுக்காக கொடுத்தானோ அதே மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு சின்ன பிள்ளைகளும் அண்டவரே அப்போ அவங்களுக்கு இருக்கிற சின்ன சின்ன டைம் அவங்களுக்கு இருக்க அந்த சின்ன ஸ்ட்ரென்த்தை உமக்காக யூஸ் பண்ணும் போது நீங்கள் கண்டிப்பாக அவங்கள அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக நீங்கள் பயன்படுத்துவீங்க நாங்கள் விசுவாசிக்கிற ஏசப்பா அண்டவரே அப்போ இந்த வாரம் ஃபுல்லாக நீங்கள் பிள்ளைகள் கூட இருந்து பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய பாதுகாப்பின் பிற ஒவ்வொருத்தர் கூட இருக்கணும் குடும்பங்களை நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க இயேசுவ நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஓகே குட்டீஸ் பாய் இதோட நெக்ஸ்ட் வீக் இன்னொரு எபிசோட் ஆஃப் சண்டேஸ் குள்ள உங்களை நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் அமைந்தது என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் மேலும் எங்கள் ஆராதனைகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் காண விரும்பினால் ஏசிஏ ஆவடி எனும் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் மற்றும் இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய தெளிவான முகவரி மற்றும் தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய இமெயில் அட்ரஸ் ஏசிஏ ஆவடி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மற்றும் உங்கள் ஜப விண்ணப்பங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள நீங்கள் அழைக்க வேண்டிய தொலைபேசி எண் ஒன்பது மூன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் இரண்டு மூன்று ஏழு 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 நான்கு மற்றும் ஒன்பது மூன்று எட்டு இரண்டு இரண்டு மூன்று ஏழு 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 நான்கு கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக